。三百年了，趁早说出来，还能少受些罪。水狱人族，与妖兽合，究竟是何方神圣？你是什么人？都听到了什么？这焚香宫固然有问题上古一手相斗，我们就更没有机会了。那小凡和陆师姐。
讯号高深，若未休息前二军，根本无从着手。即便如此，仍有几处关隘，难以参悟。
来的怪物，燕师妹可曾见过学生走了，想必是宝物已失，他也不愿再招惹皇娘这个天地。您看。
。宗主，方才。此事我们回头再说。倒是这四人，你说，我们该如何处置？歇会儿。哎呀，道长，你也来歇一歇吧。哎，我说野狗道长，你跟着到底图什么呀？啊？哎。我也不知道跟着你们干什么。哼，道长，你该不会无家可归吧？嗯，我生来丑陋，被父母当作妖怪丢到云外，自生自灭。没想到我居然被一群野狗喂养大。所以我懂事后一直自号野狗。后来，炼血堂的一位前辈将我收入门下，从那以后，炼血堂便是我的家了。切，那你怎么不回炼血堂呢？谢谢。炼血堂被灭了。什么？带头者。就是鬼厉，那你怎么还跟着他？当时，此三人道行深不可测，即便我等拼死相斗，也绝无胜算。小凡，你会怎么做？既然宗主驾临此处，一切事自当宗主决断。<笑>我说过，此处一切事情由你做主，你要怎样便怎样。妖魔邪道，挑战别战。是林惊羽吧，你那个童年好友。你说吧，怎么做？此间大事已了，这些无足轻重的小角色不必理会。先将黄鸟安置好，才是当务之急。宗主，副宗主说的不无道理。万都河换两派人马虎视在侧，齿孔生变。既如此，这里就交给你了。你放心便是。张师弟，我叫鬼厉。小凡，你何必如此
，你当年为奸人所害，才误入魔道。不受断，惨不忍睹啊！嗯，那就不会错了，肯定是愚人族所为。这是一组外貌奇异、鱼头人身，按他们本族传说，乃是上古鱼神与人类的后代。这鱼人族残忍好杀，相信在屠杀之后，将对方尸体展开碎裂，就能将魂魄同时切碎杀死。所以，死在他们手下的动物或人，很难保住全尸。这天下之大，多的是更加凶残的事儿呢。这等凶蛮一族，怎么往日都不曾听闻过？这愚人族本应该待在南疆的十万大山里，而中途与南疆相连的必经之路上，正是天下三大正派之一的焚香谷所在。偶尔有几个异族从十万大山里面跑出来。也大都被回羌谷的弟子斩杀，我也是年轻时游历到十万大山附近才略知一二。按前辈所言，偶尔一个跑出来尚算合理，但这么一大群无声无息出现在万里之外的沼泽，除非焚香谷出了什么问题，嗯，那就是你们的事儿了。请问前辈可知道古巫族人的下落？古巫族，听说千年之前就消失了，怎么想起来问这个？难道古巫族传承真的彻底消亡了吗、嗯？若只是寻找传承，恐怕遗留下的古迹典籍，多半也是收藏在经营当地的修真门派手中。多谢前辈指点。嗯。哎呀，嗯。哎，小猴子，你这道印痕怎么好像多了只眼睛似的？哎。你打算以后跟着他们一起吗？是。年老大他们随时都会来找你。我不在乎。是他们叛教在先，还有脸来见我吗？随你。哎，小猴子，有缘再见啦！你知道的可真不少啊！平、嗯、儿姐姐。<笑>你会杀我吗？我会的，所以你能杀我的时候，也尽管下手。这条路我走得好好的，不用你们来救。